时代场景变化，随潮流的步伐，好坏对错，黑白挣扎。都市进步繁华，古老和新颖转化，价值多少如何评价？守候在门里面，不想外望一下，就看。这个文鼎真的很过分，婚纱照拍到一半，竟然丢下阿如自己跑掉，根本没顾虑到他的感受。就算有什么急事，也应该通知一声嘛。他回来，我帮你教训他。哎，你跑到哪里去了？打你电话又不听。是啊，到底什么重要的事让你丢下未婚妻啊？你知道阿如有多尴尬吗？我想文鼎哥应该是有急事才会赶出去的。不过你没有跟我们解释，我们都很担心你啊。对不起。是我不对，温柔，我有话想跟你说。温柔，对不起。我不能娶你。你说什么？对不起，我始终忘不了美人呢、啊。你怎么可以这样子对我？是你自己说，要跟我结婚，要一辈子都照顾我的。我还是会照顾你的生活，可是我就只爱美人一个。结婚对你、对我、对美人来说，都是一种伤害啊！我不管啊，你答应过我的事情，你一定要做得到。我知道，我知道是我负了你。你要我做什么都行，你要我做牛做马，我都会答应你我什么都不要，我只要你娶我。你不要这样好不好？勉强在一起。是不会有幸福的。我不想要听这些。再问你一次，你是不是真的不打算娶我？嗯。连文鼎，我为你付出这么多，你竟然这样对我？对不起。我除了说对不起，我不知道该说。你随便说这些也没有用了。我这一辈子不会原谅你的，你一定会后悔的。温柔，你走开！你不要动我，你不要动我，你走，走开，走开，走。早餐吧。爹啊，你送艾丽丝上学的时候，温柔还没有睡醒啊？没有。昨天发生这么多事，她一定一晚没睡好，就让她睡久一点吧。你们说，她会不会像上次一样做傻事啊？
文鼎哥，我为我昨天的失态向你道歉。我想过了，你说的对，勉强是没有幸福的。我祝福你跟美人。谢谢你温柔，谢谢你，谢谢你成全我们。表姐，嗯，表姐夫。谢谢你们这段时间对我的照顾，你们对我真的很好。可是我留在这里只会给大家添麻烦，所以我想搬出去住。你要搬去哪里？你在这里没有其他亲人，你一个人在外头住啊，我会放心不下的啊。你不能走啊！我不跟你结婚，已经失信于你一次，你一定要留下来，让我照顾你的生活。就是啊。就留下来吧。谢谢你们啊，你们对我真的很好。我们怎么说都是一家人嘛，以后不要再提搬出去住的事了。啊，吃早餐吧，来吃早餐，来，早餐吧。谢谢啊，下次再来。第二，你在看什么啊？供应白糖给我们的王老板要用到钱，他问我可不可以找一个星期还清我们欠他的钱。不行啊！怎么啦？反应那么大？没有，我只是不高兴。付账日期不是一早说好了吗？怎么可以说提早就提早呢？我们和他合作那么久了，他要是没有困难的话，也不会向我开口。哎呀，他有困难是他的事，我们没必要帮他的。做生意吧，人情关系很重要的。反正迟早都是要还，就顺便做一个顺水人情。不行的。到底什么事啊？你是不是有什么事情瞒着我、啊？我们不能提早付款，是因为户头里不够钱啊。户头里怎么会不够钱啊？我弟弟世杰啊，在马来西亚做生意，前几天他打电话给我，说急需一笔钱周转。没办法，就先挪用喜记户头里的钱借给他。你怎么可以动用喜记的钱？这件事你应该早点跟我商量嘛。我来不及跟你商量啊。他说急着要钱周转，不然生意做不成还要赔钱呢、啊。他说这几天就会收到一笔账，到时候把钱贴回去。所以我想，还是不要告诉你，免得惊动大哥他们啊。喜记户口的钱那是公款啊。你这么做的，你哎呀，对不起啦，我知道我不应该这么做。只要钱贴回去，就当事情没有发生过，你也不要把事情说出去。大哥知道了还好，可是文鼎知道，一定会搬出一大堆道理，说我的不是。李娥，我求求你不要把事情说出去，好不好？好吧，好吧，这一次呢，我帮你隐瞒这件事情，多记住啊，下次不要这样啊。嗯，知道了。我用了饼店的钱去投资，还好他相信我编的借口。你居然不知道，我之后就马上打电话给我弟弟，叫他帮忙圆谎。我想他应该不会发现。那你现在可以放心了、哦，而且啊，事实证明我的内幕消息非常的准确，不但可以及时把钱给填回去，还赚了一大笔。下一次、啊、还是不要动用公款，搞得我心惊胆跳的。最好还是用自己的钱投资。可是你本钱少，赚的也不会多啊。那有什么办法？有的，我可以介绍你另外一种玩法，不用本钱也可以赚一大笔。真的、啊？嗯。可是啊，风险会比较大，看你有没有冒险的精神哦
姐，表姐，表姐，有没有人啊？哎，温柔，没事吧？啊，你受伤了，我，我不要你扶我、啊，你去扶一个生的人了。我带你去看医生吧，好不好？来，我不要，不要你把我走开啊！好好好，你不想看医生，我去拿药箱。美人，你又迟到了。对不起，我刚才回家换衣服的时候，温柔一个人用拐杖练习走路，不小心跌倒受伤，我帮她敷药，所以耽误了时间。温柔行动不方便，一个人在家受伤了也没有人知道，其实还挺危险的。你有没有想过暂时把温柔送去疗养院啊？把她送进疗养院，好像不太恰当吧？这也只是暂时的，等他情况好转了再把他接回来啊。你让我考虑一下，跟大家商量商量。哎，对了，你也休息了一段日子，有没有想过回来洗剂啊？你之前才跟我说退股的事，这么快就让我回去洗剂了？你之前提的计划，我们都停了下来，想要进行。但是又不知道如何开始是好。我确实花了不少时间和精力，还没看到成果，就这样放弃，确实有点可惜啊。那你是答应回来洗剂了？太好了！这么高兴，洗剂没有我不行吗？是啊，洗剂没有你真的是不行的。哎，在你的事业已经有个很好的计划。那你有没有想过我们的未来啊？我们的未来需要什么打算？难道你没有想过，跟我共结连理，为我们连家开枝散叶，延续后代啊？你这个火星人来了这里这么久，古板的想法现在一点都还没变。什么都可以变，生儿育女、传宗接代是天经地义的事情啊，在什么年代都一样。我总是觉得生一个两个是不够的，最起码要生好几个才可以。你以为生孩子很容易啊？生了很难 keep 回去的。你要生，你就找其他那些听话又温柔的女生给你生 ，OK？ 哎,哎哎，我不要别的女人，我只要你啊！那这一次呢，我一定会紧紧的抓住你，不会再让你逃跑了。先生，已经过了几个星期，不知道您考虑到怎么样？要不要跟他们签约呢？进来，大哥。嗯，厨房洗碗槽的水管塞住了，你可以帮我看一下吗？嗯，好。太多杂物堵塞在排水管里面，哎呀，清理一下。你们在做什么？水管塞住了，大哥在帮忙修。需要帮忙吗？有家出版社想帮大喜出版他的网络小说。看不出，原来大喜还会写小说。我来自七三二星球，怎么如此熟悉啊？我像在哪里听过呢？你在看什么？对不起，我不是故意看你的电脑的。你知道什么是隐私权吗？如果我没看到，我也不知道原来你是作家。还有出版社愿意出钱给你出书啊，你都不用出钱，何乐不为呢？一旦签约了，就可以继续写下去了。如果我答应他们的话，我就没有办法好好做喜剧，更有机会给人家说我是不孝子
哈利告诉司徒约，一切只是他一厢情愿，他从来没有喜欢过他。看着司徒约心痛的样子，大王子的心也仿佛冰原崩塌似的，片片破落，碎掉。司徒约牙软，大王子却忍不了，化身一只黄金猎犬，上前张口就咬。哈利吓得抱头鼠窜。大哥，我们有件事情要问你，不过你要老实、诚实的告诉我们啊。什么事情啊？你最喜欢做的事呢，是写小说还是作品？为什么这样问我？你不是说我们从来没问过你的感受吗？现在我们就问你啊。大哥，你为喜剧付出那么多了，要是你想写小说呢，就去写吧，我们全力支持你的。你们支持我写小说？我漏夜读完你的小说啊。我觉得你的想象力呢非常的丰富，文笔舒畅。你描写大王子对司徒玉默默守护之情，既真挚又感人。我也赞成你接受出版社的邀约，继续写下去。你是给我面子再这样夸我的，大哥，你对自己要有信心嘛。你们两个认真的，我们看起来像开玩笑嘛。哎呀，可是，可是什么？爸临走之前把喜剧交托给我，叫我一定要看好喜剧，说喜剧是连家的心血，一定要守住它，这样才能够对得起祖宗。那如果我全心全意去写小说，就没有时间顾店，那就辜负爸跟祖先的期望了。我赞成，就是连家的祖先赞成，你尽管去试一试吧。嗯。我的意思是说，我已经帮你问过祖先，而且啊，还求到了圣杯啊。而且现在喜剧啊，有双喜作证，他的作品手艺越来越好，你大可以放心啊。别忘了，还有文鼎，你们两个会一直留在喜剧啊？那当然，会的，我会一直留在喜剧。你放心，去追求你的理想吧。大哥，那我先祝你成功了。真的谢谢你们俩。来，别这么说。是吗？思念的肚子越来越大，这里又没有电梯，你出路很不方便。你到底想说什么？是这样的，我跟大家商量过了，我们大家都不想你一个人在家，也不想你一个人住在外面，没人照顾，所以。你想，我搬去梁云住。这里有一些疗养院的资料，你看一看。这些疗养院的设备完善，环境清幽，又有专人照顾，可以陪你做物理治疗。如此一来，我就不必担心大家忙起来会对你疏于照顾。你的建议不错啊。我看一看，再考虑。那好吧，你慢慢看，我先出去。看时代场景变。随潮流的步伐，好坏对错，黑白挣扎。哎，这人家都到家里来了。来，几个来了，五个，五个，走，拿给你啊。好，好，好。多少如何评价？还有五个，五个，五个，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你想在大夜只是空话。一二三，嗯，好。你们也是。哦，嗯，一二三。
好了好了，别玩了，吃饭吧。嗯，李二，来多吃一点呐、啊。你现在啊，一个人吃两个人补，吃多一点，我们的孩子才会白白胖胖啊。我自己来行了。你看你的脸色这么差，你应该多吃一点。你现在怀的可是我们连家第一个男孙呢、啊。嗯。你们只管弟弟，没有人关心我。嗯，所以说姐姐没关心你，姐姐最爱最爱就是你啦。来来，我给你买块鸡肉给你吃啊。嗯，来、嗯。温柔啊，你也多吃一点吧。你下个月就要搬去疗养院了，到时候也没什么时间和我们一起吃饭。我看这样吧，等到你表姐生了孩子过后，我们可能会请个女佣，到时候再把你接回来住。到时候再说吧。大喜啊，嗯。你的网络小说续集反应怎么样？啊，反应很好呢，点击率都超过十万了，每天都还在增加哎。恭喜你啊，大作家！什么大作家？运气比较好一点你。到现在对自己没有信心。也不是啦，说真的，我的小说好不好不重要，最重要是你们两个把喜剧搞得有声有色啊。这些都是每个人的功劳啊。他现在提升了我们喜剧的形象，生意啊越来越好，而且我们现在做的只是小规模的装修。等到中秋过后啊，就会做大规模的装修，到时候啊，我们就重新开张，业绩啊，肯定是一飞冲天。你跟文鼎也有功劳啊，文鼎发明的原味炭烧豆沙饼，还有你的小甜心也很畅销啊。最近他还想出了一个用金瓜做金元宝，里头还加了核桃果仁，健康不是美味啊。这些啊，都是我老婆的功劳啊。她一怀孕过后呢，就很喜欢吃金瓜，我才想到啊，用金瓜来做馅的。我去接个电话。你以为我想的吗？我也很烦呢、啊。可是我现在身上没钱，你要我怎么办？是你说稳赚的。想不到，想不到，你现在才跟我说想不到。总之，我被你害惨了。好啊，好啊。等我筹到钱再打给你吧，表姐。哎呦，这么快就吃饱了？我们刚才都听到了，你是不是经济上有困难？你投资股票出了问题？你千万不要让任何人知道，尤其是你表姐夫啊。好，我会帮你保守秘密的。谢谢你啊。Uncle Harry， 你看，我把你的照片附上了。啊 ？Uncle Harry， 很多人赖你和阿弟表弟的照片。莱克，我知道了，就是很多人都很喜欢我们的照片，按赞，对不对？安哥，海瑞，你越来越聪明了。没想到其他人也觉得我和美人这么登对。那你和安迪表弟是不是要结婚？不好吗？你不喜欢美人阿姨当你的真阿妈？<笑>我喜欢，可是你不是已经结过婚了吗？如果你现在又结婚，那以前的那个鬼鬼马的怎么办？没错，我应该已经跟秀兰结婚了。你也应该死了，为什么还在这里？我记得你说你不是这里的人。如果你留下来个安迪比迪，那谁会去跟以前的鬼鬼马的结婚？你也说过。如果你没有跟鬼鬼妈的结婚，那就不会有阿公。没有阿公就没有爹爹，没有爹爹就没有我。我真会如此吗？你说什么？嗯，没什么。我说不会发生这样的事。你们现在每个不是好好的吗？怎么可能会凭空消失？也会。走吧。做的也不错，双喜，大喜，双喜，爱丽丝
温柔啊！你拿着这些首饰要去哪里啊？我有急用啊。急用？你需要用到钱，跟我说嘛。为什么拿首饰去卖？发生什么事了？我们是一家人，你有什么事情呢？跟我说，我一定会帮你的。要是让你表姐知道我不帮你的话，她会很生气的。表姐知道才会生我的气呀、啊。为什么是你会生气？这事情跟是你有关了、啊。表姐夫，我不能说。那你不说的话，这首饰我就不还给你了。我筹钱，其实是要帮表姐还债。啊！祖先保佑。什么事啊？我问你啊，你是不是在外面欠人家钱啊？没有，没有啊。你还想拿我们的什么时候？连温柔啊都知道你在外面欠钱，他也准备啊卖掉他的首饰来帮你筹钱呢、啊。阿、啊、柔答应我不说的，他是不是什么都告诉你了？他没告诉我，他叫我自己来问你。你告诉我。你现在外面欠的钱，是不是跟你上次偷偷挪用洗剂的钱有关啊？没有，我说过是借给我弟弟周转啦。你还想撒谎？我刚刚打电话问你妈妈了，你妈妈说啊，你弟弟在半年前已经转行，没有做生意了。你那笔钱根本不是借给你弟弟的，你到底拿来干什么了？钱不是给了我弟弟，是我拿去做投资了。投资？你竟然盗用公款去投资！我只不过是想多赚一点，给我们一家三，是一家四口的未来更多保障啊！而事实上，我是赚到了钱，也把洗金那补补回去了。能把你亏了呢？我知道是有一些风险，要不是苏珍有内幕消息，我也不敢冒冒然投资的。苏珍，那个股票经纪苏珍，你，你竟然拿那些钱拿去买股票！你不要告诉我，你欠的那些钱，也是因为你找股票找输了。不是吧？你，那你总共输了多少钱？两万。二十万。嗯。二十万。你怎么可能会输那么多钱啊？我听了苏婶的话，炒低价股，借了三十万的股票，没想到交易所会怀疑有人操纵股价，突然暂停交易股票啊！二十万的，二十万的，你知道二十万有多少吗？你是不是想赚钱想疯啊？谁都没有想到会这样的。现在股票套牢了，银行又向我追讨三十万。可是我全部身价只有十万，还差二十万呢。没有那么大的头，就不要戴那么大的帽嘛。股票是有钱人玩的，不是我们玩的。啊，我知道错了，你一定要帮帮我啊，不然我很可能就要宣告破产，在我名下的洗剂股份也会被银行接收的。你啊，真的是累人累己啊！现在洗钱被你害惨了，你知道吗？你真的是太自私了。是，我是自私，不过也是被你逼出来的。我逼你？我怎么逼你啦？当初我嫁给你，知道你是秉烈的少东，以为是可以依靠一辈子的男人，谁知道大哥才是洗钱的掌舵人。可你对冰天的生意一点记忆都没有，只知道得过且过，从来没有没为我们一家做过什么规划。哎呦，规划改变不了变化，变化改变不了上天的一句话，你没有听过吗？奶奶奶，就是你这种态度，我才会没有安全感的。我让我感到安慰的是，至少你是个好老公、好爸爸，会一直疼我、爱我。不会对我说谎，谁
知道，是你为了隐瞒你跟小轩的事，竟然说谎骗我。还有啊，你为了多生一个孩子，才会引尿林下了仙药，我心里那种不安的感觉就更加强烈了。所以那天，我跟郭等出来见面，你突然间出现。这并不是巧合，是你故意跟踪我的，对不对？原来你对我的信任是那么的少。我觉得不可以依靠你，我必须为我和孩子他们打算，才会去做投资的。原来我在你心目中是一个那么没有用的男人，不值得依靠，不值得信任。既然如此，那我们在一起还有什么意思？我们离婚吧。爹，爹，你是开玩笑的吧？啊，爹，爹。发现的啦！你一个大男人，连一个女人都搞不定啊！哎，他的背后好像长了眼睛一样，我刚好要出手，哎，他就拿香水喷我。啊，算了，算了，女人走运。他跟那个男人对不起我，想要把我一个人丢在疗养院，然后他们两个就可以开开心心、甜甜蜜蜜的在一起。休想！我不会让他好过了。哇！难怪啊，我的死鬼老爸整天提醒我，千万不要得罪女人呐、啊。哎，我不管你们两个什么恩怨，虽然我没有让她毁容，可是还是被我吓到半死啊。该给我的，快给我。啊。你只会要钱啊？哎，没钱你要我喝西北风啊？好，你再帮我做出一件事。什么事？李轩，拿给你爹爹。哦。爹爹，妈咪叫你吃水果。爹爹不吃，你吃。温柔，你下个礼拜就要搬去疗养院。我和大喜买了一些补品，还有一台平板电脑给你姐妹。哦。谢谢你们，我们会常常去探望你。我会叫爹爹和妈咪带我去看你的。你在疗养院要好好休养，你很快就可以站起来的，很快就可以康复啊。谢谢你们这段时间对我的照顾。明天是你们的休息日，我想请你们一起吃晚餐，好吗？为什么这么破费？这是我的一番心意，我只是想要请大家吃饭。你们就不要跟我客气好吗？对啊，温柔的一番心意就不要推辞吧。表姐夫，你一定要来哦。OK。
，OK。一家人开开心心吃顿饭呐，最好不过了。嗯。祖先保佑！祖先保佑！有什么进展在通知？谢谢你啊，陈警官。嗯。你是在跟警察讲电话吗？发生什么事、啊？我昨天从美甲店走回去停车场的时候，有个男人向我泼抢水。抢水？你有没有事？这很严重哎，被溅到脸都不得了的。我没事啦。发生这么大的事，你怎么不告诉我？我就是怕你有这种反应，免得你跟丹子妈妈担心啊。反正我也没事。警察抓到人了没有？还在调查。你是不是得罪了人呐、啊？你这几天出入小心一点。你告诉文鼎了吗？叫他过来保护你啊。我没有跟文鼎说。为什么？我怀疑那个泼我抢水的人，跟抢劫文鼎是同一个人。同一个人？同一个人和你和文鼎都有仇？不是。我猜想整件事情跟温柔有关。我在医院看到温柔跟那个歹徒有接触，我怀疑他们认识的。我怎么听不明白？我一直觉得文鼎那个抢劫案疑点很多。可是如果温柔跟那个歹徒是认识的，那全都说得通了。你是觉得这个抢劫案是温柔安排的？我猜那是温柔的苦肉计。他本来只是应该受轻伤，可是不知道为什么发生了意外，他受了重伤。他的目的就是要让文鼎继续留在他身边，感激他，照顾他，趁机破坏我跟文鼎之间的关系。他差一点就成功了。嗯，不过文鼎还是选择了你，所以他就恨我，恨我破坏他的计划。因此，他就叫那个人来袭击我。真看不出来温柔是这样的人，看他平时斯斯文文、善解人意的，没想到这么恶毒啊！可是文鼎不相信温柔是这种人，所以我才没告诉他。如果温柔像你说的这么坏，人前装好人，背后还找人对付你，他会不会也对文鼎不利？你是不是更应该赶快通知文鼎？是啊，你们几点吃完饭？我们见面吧，我有重要的事情想要跟你说。没那么快啊，因为我们还没入席。为什么？温柔还没到啊。他不是跟你们一起去餐厅的吗？他说他想买点东西，提早出门，让我们在餐厅等他你要不要我在这里陪你，等温宁过来？不用了，那锦妈妈在家里等你吃饭。那你小心点哦报了警，说你们在纵火
，你们是跑不掉的。走开！原来你的同党就叫温胜，我认得他，他就是打抢你跟文鼎的那个男人，是你叫他泼我墙水的，对不对？没错，这都是我做的，怎么样？谁叫你在这里碍手碍脚的？走开！你别跑啊！走开！你别跑！走开！就这样！你不要过来啊，不然我马上把洗衣机给烧掉了。你冷静一点，你烧掉洗衣机对你一点好处都没有啊！纵我罪名不轻的，我不管了，我就是要烧掉洗衣机。你也是洗衣机的一份子啊，一份子。洗衣机本来是我当老板娘的，可是却被你抢走了。既然我什么都没有，我就一把火把它烧掉。让你们什么都没有！我真是个恶毒的女人，得不到就要毁掉一切。恶毒的女人是你啊！你有钱、有样貌、有学历，有这么多男人可以选，你为什么要跟我抢文鼎？我没有跟你抢，爱情是勉强不来的。不对，这是一个残酷竞争的世界。你想要得到，你就要努力争取。我只是想要一个靠得住的男人，我只是想要抓住他，我有什么错？你为了一个男人赔上自己的双脚，这样做值得吗？都怪你的好朋友欧阳轩呐！关小轩什么事啊？本来我下了药，要让文迪以为跟我发生关系，然后对我负责，都是你的好朋友坏了我的好事。要不是这样。我干嘛需要找人去假装抢劫，搞到我自己现在残废呀？难怪小璇那天迷迷糊糊的，原来是你下的药，小璇被你害惨了，双喜儿是你还差点离婚呢，这都是他们活该啊！他们是你亲人啊，你真的无药可救了，你都是你们害的！我一把火把洗衣机烧掉，我要把它烧掉，让你们不要！小心一点！哎，你快点！你快点！我要进！